，收到五十块钱。啊！哎呀，怎么是你啊？你是生生不息啊？真是冤家！冤家路窄是吧？太巧了，真寸呢。你买哑铃？啊？买哑铃干嘛？黑哑铃锻炼身体啊！我砸核桃，我不就买锤子了吗？我得问清楚嘛，万一有人买了哑铃干坏事儿，也别插到我头上。你小时候抓周抓的仙人掌吧？怎么总这么加强白忙？验货吧。哎。这看上去也不像。牺牲心呐，能不能便宜点？你要不要？不要我还要下家呢。行，给放回来。哎，别别别别别别，也算半个熟人。说好五十块钱是吧？我叫钱一说交付啊。啊。真钱，这单位发的工资。行吧，那就后会无期了。像谁愿意见你似的？收到五十块钱。啊！哎呀！哎呀！你怎么了？啊？怎么了？你没事吧？这这这！啊哎呀！不能不能！怎么又是这只脚？啊，幸亏不在一个地方。上回是脚腕，这回是脚趾啊！医生严不严重啊？要不给我打个石膏吧？啊，那倒不需要。没伤到骨头，回去养一养就好了。对了，要冰敷，这样会好得快点。我再给你开些药。给你。这怎么做呀？啊、哦。旁边两圈握着就能往前走，这个叫刹车，开着。不用介绍，这手动两根小敞篷，我开了六十。行，那我先走了。哎，我的脚被你的哑铃砸了，万一有后遗症，你也得负责啊。我们一手交钱，一手交货，交易已经完成了。你现在是被你自己的哑铃砸了脚，我能送你来医院，已经是我见义勇为了。你想干什么？碰瓷儿啊？我碰瓷儿，哎，那不是因为你的箱子不结实，哑铃能掉下来吗？能把我脚砸了吗？怎么是是我碰瓷儿了呢？我拿着的时候怎么没见砸着脚呢？你知道还重，还不知道拖着一点。那大男人怎么这么矫情啊？男人怎么了？男人就不是肉长的了，失去人心，知不知道？而且我妈说了，我从上到下就脚丫子长得最好看，现在毁容了，你必须负责。哼，怎么负责？我背你。那倒也不用，说两句好听的，赔个礼道歉。你按我脚了，对不起。你看我这态度。你呢，没有生活常识，用自己的哑铃砸了自己的脚，我凭什么道歉？我做错什么了？就算是因为我没有生活常识，哑铃把我脚砸了，是不是砸伤了？咱俩，咱俩算不算半个熟人？你说句好听的，怎么了？你说不说？我告诉你，我现在很不爽，我先跟你较上真儿了。我说是你拿哑铃把我脚给砸伤了，反正那没监控啊，你能把我怎么着？我录下来了，你要听吗？还有要说的吗？走了啊。